HRC, HRC fuse refers to. But options are A, heat resistance capacity fuse. Option B, high resistance capacity fuse. Option C, high resistant current fuse. And option D, high rupturing capacity fuse. First, we use the fuse in the circuit. The fuse in the circuit is a protective device. We use the fuse in the phase wire. So, this is the principle of the heating effect. This is the high current, high fault current. We the fuse in the fuse. That is the heat produced. That is the fuse element. So, the fuse element is the desirable quantities. The desirable qualities are the first. That is the melting point. Low melting point and high conductance. That is the fuse element. And important factors in the Okay, so if we HRC fuse, we normal low current applications in the normal use in the tin and lead alloy. We use use in the portion of the current in the copper use in high current applications in the use in the HRC fuse in the the HRC fuse in the full form in the way high rupturing capacity fuse in the other. The fuse in a fault current in a fault and down on the high current in a or a time lot of the same way withstand the ambitum. That's the same way. Uh, heat melt type withstand it, the fault current carry time in fault remove melt fault sustain fault sustain the HRC fuse the metal element fuse heat heating effect on the melt type normally we use HRC fuses the fusing element we use silver silver fusing element so high current passing in the silver burn item, we circuit and melt the HRC fuse circuit protect it. So HRC fuses no original circuit number no kicking within outer uh, glass covering and diarkim. Our glass covering in a caric number the chicken, number silver contacts number chicken. This gas covering is under the end we have to connect to the end plates. We have to connect to the end plates and the contacts. We have to connect to the end the silver fuse wire. So, we have to connect to the end of the silver vaporizer. We have to connect to the end the circuit. Open G, and then we circuit in other protective. As well as the silver vaporize amber, Namla glass tube in other filling powder, quartz, plaster of Paris, or a filling powder. Then now, a pay e silver vapors, Namdaya Parna, a filling powder, I take chemical reaction, but a high resistant substance produce edu, high resistant substance in the same way, cooling mediate axis, Namda Arkin, okay, Quinji, and Namla is a high. Okay, then HRC fuse number. So, number answer is HRC fuse stands for high rupturing capacity fuse. Number option D, I recommend the answer number. Okay, next question the three point starter is used to start A, an induction motor, B, a universal motor, C, a DC shunt motor, D, a stepper motor. Three point starter and then you see in the other. So, we use the 3 point and 4 point starters in the DC machines. DC machines, DC machines are specific to the DC shunt machines. We use the 3 point and 4 point starters. We use the DC machines in the starters. We use the DC machines in the current. IA is equal to V minus EB divided by R. V is the applied voltage, EB back EMF, R is the armature resistance. So, this is the armature current expression. So, we have starting moment. We have the motor starting in the moment. We have n value and n is 0. We have the back EMF is proportional to n. So, n is value 0. We have the back EMF and the back EMF is value 0. So, back EMF is 0. We have the current in the value and the change. Current is equal to V divided by R. For example, if we have supply voltage is 220 volt DC and apply the armature resistance is 0.5 ohm. What is the current? We have to the 440 ampere current. We have to starting moment. We have pass the motor. So, we have to burn the high starting current. high starting current. We have to burn the high starting current. So, high torque is high starting current. We have to burn the high torque. We have to burn the rotor conductors. We have to burn the conductors. So, this high current is the 
DC motors in a protect the end with it and the lady you see in the starters you see in the so DC shun motor and I'm going to use in the under starters on a three point and a four point starter as well in a DC series motor and I'm going to use in the honor two point starter so I'm going to just three point start under working in any other work up so you high current in a limit here and I'm going to end on a chain in which in here I'm going to arm is a lot of high resistance I'm going to connect here and again the left so if it's a number three point starter and we can get on a number a starter in a number moon points I'm available I reckon line terminal field terminal and armature terminal moon terminals and I'm okay down I'm gonna start on the arena is starter portion in the moon the terminals and I'm going outside available I reckon I don't know the three terminal starter and the will come line terminal out in a positive supply connected to field terminal out in a motor in the field of winding a connected to armature terminal out in a armature and are in the you're going to do other than a matty and see and a negative supply load to connect to the initiation and the some boy you er measure in a series item and career assistance connected to the dollar number of resistance will be connected in series to the armature in the new entity on a starting current and limit to end minute so in the motor in a start team but then in the bedroom number a current is start from very curry नमले स्टार्टर इधर नमले स्टार्टर लीवर है स्टार्टर लीवर ना यानी इधर संभव क्यों इंदर लेफ्ट इन राइट रोटर यानी मोटर स्टार्ट इन इन फिर जो मूवी स्टार्ट इन इन फिर जो मूवी इंबा इधर संभव क्यों इनिशियल स्टर्न ऑन जेना समय ता एंडर स्टार्टिंग रेसिस्टेंस इन आर्मेचर सर्किटली लोटे कनेक्ट ये था यानी डे स्टार्टिंग करने ने रिड्यूस ही दो स्टार्टिंग करने रिड्यूस ही था तो ये टू मशीन पिकअप ही है ना इनसे जेंड संभव कि बैक ये मोफ़ डेवलप ही हो ले सो बैक ये मोफ़ डेवलप ही है ना इनसे जेंड ना हमारा आर्मेचर करने डे ऑटोमैटिकली रिड्यूस हो नरें इन संभव कि रेसिस्टेंस इन डे सेक्शन आईटे ना हमारे रिड्यूस इधर रिड्यूस इधर फाइनली ना हमारा मोटर ना हमारा रेटेड स्पीड लेती करने में इन संभव कि मतलब फुल रेसिस्टेंस ना हमारे कटी हो इन्हें कुछ प्रोटेक्शन में इन्हें तो हमारा एडिशनल कुछ क्यूमेंट्स इन्हें हमारे लोड आए चिटन्दे इधर ले रंडे क्यूमेंट्स आनु हम लोग यूज़ किए ना और ना ना नॉवल्ट कोइल नो आ रहे हैं नॉवल्ट कोइल अलग ही हमारे लोग देने होल्डिंग कोइल नो आ रहे हैं अदौलत अन्य हम लोग यूज़ किए ना � सी सॉफ्ट एंड कीपर वे की बात सॉफ्ट एंड कीपर ने इंटर रनिंग कंडीशन ले अदिन्दे फाइनल पोजीशन ही तो अन्य कीपीएम इन्दे टाना नमले ये दी यूसी इन्दे द ये होल्डिंग कोइल नमले यूसी इन्दे द अद बोला तो अन्य नॉव वोल्टेज तो संदेगे लिम रनिंग कंडीशन का समय तो नमले पावर सप्लाई फेलियर आय इन दिस बोलेंगे ई कोई लगा इधर नम्बरे होल्डिंग कोई ले डी मैग्नेट आ साइ नम्बरे स्टार्टर आम नो आ रहे हैं ना दिले इनिशियल कंडीशन लोट है ना वन नोल अत बोला दिले ओवरलोड अत इधर ओवरलोड इन डाउन द समय तो हाई कारंट डू प्रासी हुई ले अत नम्बरे मोटर ने डैमेज या दिल के इन दिस बोलेंगे न Peri overload beri main dana sambohi kena. I overload release coil ni, nama deh tadi orang lah i armature ni yang attractive. Attractive main deh sambohi kena nama deh holding coil la circuit. Alinggil holding coil ni deh sambohi kum short circuit dia. Holding coil ni short circuit dia amu ini deh magnetisation boi. Nama deh start ram tiri cing otu beri. Nama deh initial position lo tu ni beri. So, ni ada tu peri PVQ ana nama deh i holding coil ni deh circuit ni ana connecti ideri kena. Holding coil ni nama deh connecti ideri kena ni deh ana field coil ni series side ari kena nama deh perem no volt कोई लेने के लिए होल्डिंग कोई ले कनेक्ट ही देखेंगे ना ओके इन्हीं इधर थ्री पॉइंट्स स्टार्टर है फोर पॉइंट्स स्टार्टर अंदर बारे में इधर संभव क्यों नहीं चाहिए ना नम्बर नमक मूनाले पॉइंट्स हैं डाउन चार्ट ले नम्बर थ्री पॉइंट्स स्टार्टर ले नमक मून पॉइंट्स हैं ना लाइन फील्ड आर्मेंचर टर्मिनल्स नो आ रहे ना एल्ले लाइन टर्मिनल है एन नम्बरे नो वोल्ट कोइल कनेक्टी अन्ले टर्मिनल है एफ फील्ड टर्मिनल है ए नो आ रहे ना तो नम्बरे हार्मेशर टर्मिनल लायर की बेटा नम्बरे ये थ्री पॉइंट स्टार्टर ने ये रु प्रश्न में दान दोषी ना थ्री पॉइंट स्टार्टर लम्बे स्पीड कंट्रोल वैंडर so, we can do the speed control in the applications. We can do the field current. We can do the field current. We can do the field current. We can do the holding coil and magnet. So, we can do the holding coil. We can do the holding coil. We can do a separate extra circuit. That is the field circuit. We can do the field circuit. We can do the speed control. We can do the speed control. We can do the weekend. We can do the field current. We can do the field current. अतः नम्बर ये दिन है होल्डिंग कोइल सर्किट ने अफेक्ट ये लगा ना दरी इंडिपेंडेंट सर्किट आयत नम्बर मार्च चीरी के नोट ओके 
സോ നമ്മൾ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ വേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഷൺ മോട്ടോഴ്സിൽ നമ്മൾ ഫോർ പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ടറാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമലി ത്രീ പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ടർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതാണ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ സോ നമ്മൾ ത്രീ പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ടർ ഈസ് യൂസ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഏത് ഏത് മെഷീനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ത്രീ പോയിന്റ് ആൻഡ് ഫോർ പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡി സി മെഷീൻസിനെ സ്പെസിഫിക്കലി ഡി സി ഷൺ മെഷീനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ത്രീ പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ടർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രിന്റർ ഓപ്ഷൻ എ യൂണിവേഴ്സൽ മോട്ടർ ഓപ്ഷൻ ബി ഹിസ്റ്റോറിസിസ് മോട്ടർ ഓപ്ഷൻ സി ഷൺ മോട്ടർ ഓപ്ഷൻ ഡി സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ നമുക്കറിയാം ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രിന്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രിന്റർ ഉണ്ടിനെ ഒരു പ്രിസൈസ് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കണം അല്ലേ സോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രിസൈസ് മൂവ്മെൻറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏത് മോട്ടറായിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറായിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് മാനറിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ആ പ്രിന്റ് ഹെഡിനെ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യിക്കേണ്ടത് സോ ആ സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് അബ്സല്യൂട്ട് ഇൻസ്ട്രമെന്റ് ഓപ്ഷൻ എ ടാൻജൻ ഗൽവനോമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി അമ്മീറ്റർ ഓപ്ഷൻ സി വാട്ട് മീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഡി മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്താണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അബ്സല്യൂട്ട് ഇൻസ്ട്രമെന്റ്സ് ഏതാണ് അപ്പോൾ അബ്സല്യൂട്ട് ഇൻസ്ട്രമെന്റ് ഏതാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ എന്താണ് അബ്സല്യൂട്ട് ഇൻസ്ട്രമെന്റ് എന്ന് നമ്മൾ അറിയണോ അല്ലേ നോർമലി നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രമെന്റ്സിനെ രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് അബ്സല്യൂട്ട് ഇൻസ്ട്രമെന്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡറി ഇൻസ്ട്രമെന്റ്സും എന്താണ് ഈ അബ്സല്യൂട്ട് ഇൻസ്ട്രമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അബ്സല്യൂട്ട് ഇൻസ്ട്രമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് തരുന്ന അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ദേ ആർ ദോസ് ഇൻസ്ട്രമെന്റ്സ് വിച്ച് ഗീവ്സ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ടു ബി മെഷേഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രമെന്റ് അതായത് ആ ഇൻസ്ട്രമെന്റിന്റെ കോൺസ്റ്റന്റിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഡിഫ്ലക്ഷന്റെയും ടേംസിലായിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് തരുന്നത് അത് ആ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് തരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് നമുക്ക് ഇതൊരു നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻസ്ട്രമെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ അബ്സലൂട്ട് ഇൻസ്ട്രമെന്റ് അത് അതിനൊരിക്കലും നമുക്ക് എന്താ വേണ്ട കാലിബ്രേഷൻ വേണ്ട ഇത് കൂടുതൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലബോറട്ടറീസ് ആണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് ആ കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ ടേംസിൽ കിട്ടുന്ന നമുക്ക് ആ വാല്യൂവിനെ കറക്റ്റ് വാല്യൂ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എപ്പോഴും അത് തരുന്ന വാല്യൂ എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് തരുന്ന ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെ അത് തരുന്ന ആ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് തരുന്നത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രമെന്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആയിരിക്കും സോ ഇതിന് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ട കാലിബ്രേഷൻ വേണ്ട അതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻസ്ട്രമെന്റ് ആയിരിക്കും ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻസ്ട്രമെന്റ്സ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അതർ ഇൻസ്ട്രമെന്റ്സിനെ നമ്മൾ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് സോ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ ടാൻജൻ ഗാൽവനോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡറി ഇൻസ്ട്രമെന്റ്സിലോട്ട് വരുമ്പോൾ സെക്കൻഡറി ഇൻസ്ട്രമെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അത് ദീസ് ഇൻസ്ട്രമെന്റ്സ് ആക്ച്വലി ഗീവ് ദ വാല്യൂ അതായത് മെഷേർഡ് വാല്യൂ നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി നമുക്ക് നമുക്ക് ആ ഇൻഡിക്ക അതിൻ്റെ സ്കെയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദീസ് ഇൻസ്ട്രമെന്റ്സ് ഗീവ്സ് ദ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ടു ബി മെഷർ ഡയറക്ട്ലി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന എല്ലാ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രമെന്റ്സും എന്താണ് സെക്കൻഡറി ഇൻസ്ട്രമെന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വോൾ മീറ്റർ ആയിക്കോട്ടെ അം മീറ്റർ ആയിക്കോട്ടെ വാട്ട് മീറ്റർ ആയിക്കോട്ടെ ഏതായാലും അതൊക്കെ നമുക്ക് റീഡിങ്സ് നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി തരുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ സോ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്ട്രമെന്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി ഇൻസ്ട്രമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെക്കൻഡറി ഇൻസ്ട്രമെന്റ്സിനെ നമുക്ക് കാലിബ്രേഷൻ വേണം ഇതിനെ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഏത് ഇൻസ്ട്രമെന്റ്സ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഈ അബ്സല്യൂട്ട് ഇൻസ്ട്രമെന്റ്സ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അബ്സല്യൂട്ട് ഇൻസ്ട്രമെന്റ്സും സെക്കൻഡറി ഇൻസ്ട്
thermionic emission. That is, a metal is heated and that is electrons are ejected in the process. What is thermionic emission? What is the field emission? A metal is subjected to an electric field. So, in the electric field, in the presence, we have a metal and electron ejected in the field emission. What is the photon emission? It is an absolute wavelength of a light. If you have a light wave, I strike a metal piece with a metal piece. If you have a metal piece with a metal piece, I am a photo emission. If you have a secondary emission, I am a metal piece with a high velocity electron. I am a metal piece with a high velocity electron. I am a metal piece with a secondary electron. So, I am a secondary emission with a secondary emission. So, if we ask the question, the material is heated, the metal is electron ejected in the process, we will get the thermionic emission. So, the answer is option A, thermionic emission. Okay.